Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, les voitures électriques. N'oubliez pas de télécharger votre PDF et si vous voulez le cahier d'exercice pour ce chit chat, c'est sur Patreon. Les voitures électriques sont un sujet de plus en plus populaire partout dans le monde, mais surtout en Europe. En particulier depuis l'annonce de l'Union Européenne en juin 2022 qui a décidé que seules les voitures électriques seront vendues sur le continent à partir de 2035. Bien que les ventes de voitures électriques aient augmenté ces dernières années passant de 1,4% en 2008, à plus de 13% l'année dernière, beaucoup se demandent si la voiture électrique est vraiment la voiture du futur. L'un des principaux avantages de la voiture électrique est qu'elle ne produit pas de gaz à effet de serre. Cela la rend plus respectueuse de l'environnement que les voitures normales. Cependant, il convient de souligner que la fabrication de voitures électriques est plus polluante que celle des voitures normales. C'est un point négatif à prendre en compte. La voiture électrique est également très silencieuse, ce qui est un avantage pour les conducteurs et les habitants des centres-villes qui peuvent désormais vivre dans un environnement plus calme. Cependant, cela peut représenter un danger pour les piétons car on ne l'entend pas toujours arriver. Les voitures électriques nécessitent moins d'entretien et de maintenance que les voitures normales car leur mécanique est beaucoup plus simple. Cela permet également aux utilisateurs d'économiser de l'argent. Toutefois, les batteries des voitures électriques doivent être remplacées après 8 à 10 ans d'utilisation, ce qui représente un coût important pour les propriétaires de ces véhicules. On économise en entretien, mais on doit économiser pour la batterie. Bien que de nombreux modèles de voitures électriques est une autonomie de 300 km avec une seule charge, certains modèles peuvent aller jusqu'à 600 km. 600 km, c'est bien, mais après, il faut trouver un point de charge et y rester le temps que la voiture charge. Il faut donc prévoir ces déplacements en fonction des points de charge. Malgré que les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, il est encore difficile de trouver des stations de recharge. Alors que les stations-service sont presque à tous les coins de rue. Cependant, malgré tous ces avantages, la voiture électrique a aussi des inconvénients. Elle est en général plus chère à l'achat qu'une voiture normale et sa valeur de revente sur le marché de l'occasion diminue plus rapidement. De plus, même si les voitures électriques ne produisent pas de gaz à effet de serre lorsqu'elles sont utilisées, elles sont rechargées par de l'électricité qui, dépendamment des pays, est souvent produite par des centrales nucléaires. Cela peut remettre en question la réelle empreinte environnementale des voitures électriques. En fin de compte, il est important de prendre en compte tous ces facteurs avant de décider d'acheter une voiture électrique. Bien qu'elle offre de nombreux avantages, elle n'est pas encore parfaite. Alors, dites-moi, est-ce que vous possédez ou aimeriez posséder une voiture électrique Peut-être que vous aimeriez plus une voiture hybride. Quelle marque ou quel modèle est-ce que vous aimeriez Et est-ce que vous pensez que les points négatifs, comme le temps de charge 
ou le prix de la batterie vont s'améliorer. Dites-moi tout en commentaire. Voilà, c'est tout pour ce tweet chat. N'oubliez pas de télécharger votre PDF et merci à mes patrons pour votre soutien. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau tweet chat. À vendredi prochain.